నమస్కారం సద్గురు జోషి గారు నమస్తే అండి సార్ వినాయక్ చవితి రోజు నేను ఒక స్టోరీ విన్నానండి అందులో శమంతక మణి గురించి విన్నాను నేను సో అదే విన్నప్పుడు అంటే అది ఉంటే ఎంత ఎంత అంటే డబ్బులకు సంబంధించింది మాత్రమే విన్నాను అనమాట అంటే అది విన్నప్పుడు దానికి సంబంధించి వచ్చినప్పుడు ఈ డబ్బులు వాటికి సంబంధించినవి కూడా విన్నాను మహాభారతం ఎప్పుడో అయిపోయింది సార్ శమంతక మణి గురించి ఇప్పటికీ కొంతమంది తెలియదు అసలు ఉందా లేదా ఉంటే ఎక్కడ ఉంది శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ సో నేను ఇచ్చిన పెద్ద బాల శిక్ష బాగా చదువుతున్నా అనమాట సో ఇది శమంతకమణి వృత్తాంతం ఇది పూర్వము సత్రాజితుడు అని మహారాజు ద్వాపర యుగంలో ఇది కథ సత్రాజిత మహారాజు సూర్యుణ్ణి గురించి తపస్సు చేసాడు అన్ని ఉపాసనల్లో సూర్యోపాసన చాలా గొప్పది శీఘ్ర ప్రసన్నదాయకం సూర్యోపాసన ద్వారకా నది దగ్గర ఆయన ప్రతిరోజు నిత్య సూర్య ఉపాసన చేసేవాడు అలా సూర్యోపాసన చేస్తున్నప్పుడు సూర్యుడు ప్రత్యక్షమయ్యి అంటే ఒక మానవ రూపంలో వచ్చి ఆయన కాంతి రూపంలో వచ్చి నీ తపస్సుకి నీ యొక్క దీక్షకు మెచ్చి నీకు ఒక రత్నాన్ని ఇస్తున్నాను ఒక మణిని ఇస్తున్నాను అది శమంతక మణి అది ఎలా ఉంటుందంటే రూబీ ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది అది రూబీ అంటే తామర పువ్వు ఎలా ఉంటుందో పింక్ పింక్ తామర పువ్వు ఎలా ఉంటుందో పింక్ కలర్లో ఉంటుంది తలతల తలతల మెరుస్తూ ఉంటుంది అనమాట పింక్ అండ్ రెడ్డిష్ గ్లో ఉంటుంది అది మిక్స్డ్ పింక్ అండ్ రెడ్డిష్ గ్లో సో ఆ శమంతక మణిని ఇచ్చారు ఇచ్చి ఈ శమంతక మణి ఎక్కడైతే ఉంటుందో ప్రతిరోజు నూరు బార్ల బంగారం వస్తుంది అంటే వంద కిలోల బంగారం అంటే రోజుకు ఒక టన్ అనుకోండి సో రోజుకు ఒక టన్ను బంగారం వస్తుంది అని చెప్పేసి అంటే ప్రతిరోజు ఆయన పూజ చేయడము వంద టన్నుల బంగారం రావడం ఇది నడుస్తూనే ఉంది ద్వాపర యుగంలో దానితో సత్రాజితుడు ఒక మామూలు రాజు అతడు మహారాజు అయిపోయాడు సత్రాజిత్ ఎలాంటిది అయిపోయింది అని అంటే కనుక సత్రాజిత పురములో వీధులు స్తంభాలు వారి అంతఃపురంలో అన్ని బంగారుమయమే ప్రతిదీ బంగారుమయమే పూల కుండీల దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ బంగారం అయిపోయింది ఆ వైభవాన్ని చూడడానికి రెండు కళ్ళు సరిపోలేదు ఎవరికి అలాంటి సందర్భంలో ఒక మహాయాగం చేసి అందరినీ రాజులందరినీ పిలిచినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు కూడా వచ్చాడు వచ్చి ఆ యొక్క శమంతకమణిని చూసి మామా నాకు ఈ శమంతకమణి ఇవ్వరాదా అని అడిగాడు అడిగితే అందరూ అందరి ముందు హవాయళం చేస్తాడు చేసిన తర్వాత ఈ సత్రాజిత రాజు యొక్క కొడుకు విచిత్ర వీరుడు అని ఉంటాడు సో ఇతను ఏం చేస్తాడు అంటే ఆ శమంతకమణిని మెడలో వేసుకొని వేటకని వెళతాడు ఒక సింహము అతన్ని చంపేస్తుంది అతను చనిపోతాడు అతను చనిపోయిన తర్వాత ఆ సింహము దాని మాంసం ముక్క అనుకొని కొరకపోతూ చూస్తూ ఉంటే ఆ సింహాన్ని జాంబవంతుడు ఇది త్రేతాయుగంలో జాంబవంతుడు ఆ జాంబవంతుడు ఆ సింహాన్ని చంపి ఆ శమంతకమణిని తీసుకొని వెళ్ళి తన కూతురైన జాంబవతికి ఆడుకోవడానికి ఇస్తాడు ఈ లోపల ఏం జరుగుతుందంటే సత్రాజిత మహారాజు నా శమంతకమణిని పోయింది నా కొడుకుని చంపేసి కృష్ణుడే శమంతకమణిని ఎత్తుకెళ్ళాడు అని చెప్పి కృష్ణుడి మీద నింద వేస్తాడు ఈ నిందందుకు వచ్చింది రా దేవుడా అని అంటే కృష్ణుడు వినాయక చవితి రోజు పాలు పితుకుతూ పాలల్లో చంద్రుని చూస్తాడు దానివల్ల అపవాదు వచ్చింది ఆ అపవాదు కృష్ణుడికి ఇలాంటి అపవాదు వచ్చింది ఓ రావడం వల్ల కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు అంటే శమంతకమణి నేను తీసుకొనే వస్తాను నేను తీసుకోలేదు నా అపవాదు నేను తొలగించుకుంటానని చెప్పి వెళ్ళి అడవిలో వెళ్ళి జాంబవంతుడితో ఇరవై ఒక్క రోజులు యుద్ధం చేసి ఆ తర్వాత జాంబవంతుడికి ఒక కోరిక ఉంటే త్రేతాయుగంలో ఏమనంటే కనుక త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడు జాంబవంతుడిని నీకు ఏదైనా కోరిక ఉంటే కోరుకు అని అంటే జాంబవంతుడు అంటాడు స్వామి నాకు నీతో యుద్ధం చేయాలని కోరుకుంది కానీ నువ్వు నా స్వామివి నీతో నేను యుద్ధం చేయలేను ఎందుకోసం అంటే నీ కండబలం చూస్తూ ఉంటే ఒక్కసారి నాకు ఇలాంటి యోధుడితో యుద్ధం చేయాలన్న కోరిక నాకు ఉంది నా కోరిక తీర్చు స్వామి అంటే తప్పక నీ కోరిక తీరుస్తాను అని చెప్పేసి అని అంటాడు స్వామి అందుకోసమే ఈ కృష్ణావతారంలో జాంబవంతుడితో యుద్ధం చేస్తాడు ఇరవై ఒక్క రోజులు యుద్ధం చేసిన తర్వాత అప్పుడు జాంబవంతుడికి అర్థమవుతుంది నాతో సరిసాటిగా యుద్ధం చేయగలిగేవారు ఎవరూ లేరు 
వాలి సుగ్రీవుడు అంగదుడు ఆంజనేయుడు వీళ్ళు తప్ప నాతో సరిసాటిగా యుద్ధం చేయవాళ్ళు ఎవరూ లేరు వీళ్ళు కూడా నాతో యుద్ధం పదహారు రోజుల కన్నా ఎక్కువ చెయ్యరు పదహారు రోజులు నాతో యుద్ధం చేసి వీళ్ళు అలిచిపోతారు వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాలు అంతే నాతో ఇరవై ఒక్క రోజులు యుద్ధం చేసావంటే నువ్వు నా రామచంద్ర స్వామివే అని కాళ్ళు పట్టుకుంటే అప్పుడు కృష్ణుడు రామావతారంలో దర్శనం చేసి ఆయన్ని అనుగ్రహించినప్పుడు అప్పుడు జాంబవంతుడు తన కూతురైనటువంటి జాంబవతిని ఇచ్చి కన్యాదాన పూర్వకంగా శమంతకు నిచ్చి పంపిస్తాడు కృష్ణుడు జాంబవంతిని తీసుకొని వచ్చేసి సత్రాజిత పురానికి వచ్చేసి సత్రాజిత్ రాజుకి ఆ శమంతకు మనని ఇచ్చేస్తే అప్పుడు అందరు కూడా కృష్ణుడు తిడతారు సత్రాజిత్ రాజును తిడతారు ఏమయ్యా మంచి మా నల్లవాయిని మా కృష్ణుడిని పట్టుకొని ఇంత మాట్లాడంటావా దొంగ అని చేసేసావు మా కృష్ణుడు వెన్ననే దొంగతనం చేస్తాడు తప్ప మనుషులను దొంగతనం చేస్తాడు తప్ప నీలాగ డబ్బులు రత్నాలు దొంగతనం చేయడు అని అందరు తిడితే దానికి నువ్వేదైనా ప్రాయశ్చిత్తం చేయు సారీ చెప్పానంటే నేను సారీ చెప్తాను ఎలా చెప్తాను అంటే నా కూతురునిచ్చి సారీ చెప్తాను అన్నాడు సో సత్రాజిత రాజు యొక్క కూతురే సత్యభామ సత్యభామని ఇచ్చి సారీ చెప్పేస్తాడు ఆ తరువాత ఈ శమంతకమని కృష్ణపురంలో బృందావనంలో ఉంటుంది ఆ బృందావనంలో శమంతకమని ఉంటూ అనునిత్యము డబ్బులు వస్తూనే ఉన్నాయి ఎప్పటి వరకు వస్తూనే ఉన్నాయి అని అంటే మహాభారత యుద్ధం అయిపోయే వరకు వచ్చింది ఇక్కడ కథ ప్రారంభమవుతుంది అసలు నీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అవును మహాభారత యుద్ధం అయిన తర్వాత కృష్ణుడు అవతారం జాలిస్తున్నాడు తర్వాత పరిస్థితి ఏంటి ఇంత బంగారం ఉంది ఇవన్నీ ఉంది ఆ బంగారం వీటి మీద దండయాత్రలు చేస్తున్నారని చెప్పి సత్యభామ కానీ రుక్మిణి రుక్మిణి అప్పటికే తను చాలించేస్తుంది సత్యభామ వీళ్ళందరూ కూడా ఇంకా ఐహికమైనటువంటి కోరికలతో వాళ్ళు అటు ఇటు పారిపోయి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు అటు ఇటు ఇప్పటికీ సత్యభామాదేవి మందిరము పూరి జగన్నాథ్ దగ్గర ఉంది ఆమె అక్కడ కొన్ని రోజులు తలదాచుకుంది అని చెప్పేసి అని అంటే కిరాతకులకు భయపడి ఎందుకోసం అంటే ద్వాపర యుగం అయిపోయే వస్తుంది అప్పటికీ అప్పుడు అంటే అందరి పరిస్థితి హీనమైపోయింది కృష్ణుడు లేడు అనేసరికి పాండవుల పని హీనమైపోయింది అందరి పరిస్థితి హీనమైపోయింది అప్పుడు బలరాముడు ఏం చేశాడంటే కృష్ణావతారం అయిపోయింది ఈ బంగారం వ్యామోహంలో పడి వీళ్ళంతా ఇంకా మారణహోమం చేస్తారు అని చెప్పి బలరాముడు ఏం చేశాడంటే హుటాహుటిన ఆయన విశ్వకర్మను ఆజ్ఞాపన చేశాడు నాకు నూట ఎనిమిది వైష్ణవ ఆలయాలు కట్టాలి నేను నాకు నువ్వు హుటాహుటిగా నూట ఎనిమిది వైష్ణవ విగ్రహాలను తయారు చెయ్యు అని చెప్పి కృష్ణుడికి విశ్వకర్మకు ఆజ్ఞ చేశాడు విశ్వకర్మ ఇమిడియట్లీ నూట ఎనిమిది వైష్ణవ ఆలయాలు కట్టేశాడు విశ్వకర్మ ఆ నూట ఎనిమిది వైష్ణవ ఆలయాల్లో శి ఆ యొక్క విష్ణు యొక్క ఆలయం క్రింద ఈ యొక్క బంగారం మొత్తం కూడా ఉంటుందని చెప్పేసి ఆ ఉన్న బంగారాన్ని శమంతకు మనం వచ్చిన బంగారాన్ని మొత్తం కూడా నూట ఎనిమిది వైష్ణవ ఆలయాల్లో మొత్తం కూడా పెట్టేసి ఆ శమంతకమని తీసుకొని తన యొక్క సర్పజాతికి అంటే ఈయన ఎవరు శేషదేవుడే ఎవరు బలరాముడు మామూలు వ్యక్తి కాదు ఆయన సాక్షాత్తు శేషదేవుడే శ్రీ విష్ణు పరమాత్ముడు ఏ శేషావతారం మీద పడుకొని ఉంటాడు ఆ శేషదేవుడే పతంజలి ఆయన అవతారమే కాబట్టి అన్ని సర్పాలకు ఏమని చెప్తారు అంటే ఈ సమస్తమైనటువంటి వైష్ణవ క్షేత్రాలకు మీరు అండగా ఉండండి రక్షగా ఉండండి అని చెప్పి ఆజ్ఞాపించి ఆయన అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళి ఆ శమంతకమని తీసుకొని బలరాముడు ఇలావృత వర్షానికి వెళతాడు ఇలావృత వర్షానికి వెళ్ళి ఆ ఇలావృత వర్షంలో పాతాళ లోకల్ లోపలికి బలరాముడు వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ ఇలావృత వర్షంలో ఇప్పటికీ శమంతకమణి ఉంది ఇప్పటికీ కొన్ని టన్నుల బంగారం ప్రతిరోజు ఆ సముద్రంలో వస్తూనే ఉంది అది ఎక్కడ ఉంది అదే కదా సార్ అది ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఈ బర్ముడా ట్రయాంగిల్లో ఉంది అది ఇలావృత వర్షం అంటే అదే ఇప్పటి పాతాళ లోకం అదే ఆ ఇలావృత వర్షంలో ఆ బర్ముడ ట్రయాంగిల్లో లోపల ఈ యొక్క శమంతకమణి ఉంది ఇప్పుడు ఆ శమంతకమణి కోసం ఎవరు ప్రయత్నం చేసినా ఏం చేసినా సరే పోయిన వాళ్ళు మాత్రం ఎవరు తిరిగి రారు ఇప్పటికీ సముద్రంలో కొన్ని వనాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ కొన్ని పురాలు ఉన్నాయి కొన్ని వనాలు ఉన్నాయి ఇప్పటికీ ద్వారకలో ఇప్పటికి కనుక రీసెర్చ్ కనుక ఇంకా చేయడానికి వెళుతున్నారు దొరకట్లేదు ద్వారక లోపల ఇప్పటికీ దాదాపు వెయ్యి టన్నుల బంగారం ఉంది ఇది సముద్రంలో దాగి ఉన్న ద్వారకలో వెయ్యి టన్నుల బంగారం ఉంటుంది ఈజీగా ఉంటుంది ఆ మొత్తం బంగారంతో సహా ద్వారక మొత్తం ఉంచేసింది 
మరి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ద్వారకలో ఉన్న బంగారం అంత ఎక్కడ పోయింది మరి వెయ్యి టన్నుల బంగారం ఈజీగా ఉంటుంది లోపల కాకపోతే అది దొరకదు మేబీ ఎందుకోసం అంటే చాలా ఇది జరిపోయింది అప్పుడు లావా కూడా పేలింది మొత్తం కూడా దాని అంతా కప్పబడింది సో ఇప్పటికీ ద్వారకా నగరంలో సముద్ర దార ద్వారక గర్భంలో ఇప్పటికీ అది ఉంది శమంతకం అని ఇప్పటికీ ఉంది ఇప్పటికీ అది తరగని నిధి అది ఇది ఇస్తూనే ఉంటుంది ఇస్తూనే ఉంటుంది సో శమంతకం అని చాలా అద్భుతమైంది అది ఇప్పటిది కాదు ఎప్పటిది కాదు ఎప్పటికి ఉంటుంది మళ్ళీ ఏం జరుగుతుందో తెలుసా మళ్ళీ యుగాంతం అయ్యే సమయానికి సముద్రమంతా వచ్చి అమెరికానంతా ముంచేస్తుంది అంటే అమెరికా ఉండదు ఇంకా ఇళావృత వర్షం ఉండదు ఇళావృత వర్షం అంతా కూడా పోతుంది మళ్ళీ భూమి అంతా కూడా చక్రాకారంలోకి మారుతుంది ఏది దీని లోపల ఉంటుంది అనమాట అంటే భూమికి సముద్రము అటు పక్కన ఇటు పక్కన వెళ్ళిపోయి మధ్యలో భూమి అంతా తేలుతుంది ఆ భూమి తేలినప్పుడు ఈ భారతదేశము తర్వాత సింగపూర్ ఇదంతా కూడా ఒకే ల్యాండ్ కిందకి మారుతుంది రౌండ్గా అప్పుడు బర్ములా ట్రయాంగిల్ ఓపెన్ అవుతుంది మళ్ళీ సత్యయుగం ప్రారంభం అవుతుంది సత్యయుగం ప్రారంభం అయ్యే సమయానికి అక్కడ బంగారం బంగారు కొండ ఉంటుంది దాన్ని మేరు పర్వతము అంటారు సువర్ణ పర్వతము మేరు పర్వతం హిమాలయాస్కి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ రేంజ్ వచ్చేసి బర్మినా ట్రయాంగిల్ మేరు పర్వతం ఇప్పటికీ భూటాన్లో విమానాలు పోవు ఎందుకు పోవంటే మేఘమండలాన్ని దాటి ఆ యొక్క పర్వతాలు ఉంటాయి అంటే ఒక రేంజ్ వరకు విమానాలు పైకి వెళ్ళవు సో ఆ రేంజ్ వరకు కూడా అక్కడ హిమాలయ పర్వతాలు ఉంటాయి అట్లాగే ఎట్లా ఇక్కడ హిమాలయ పర్వతాలు ఎట్లాగైతే కనుక పిల్లర్ లాగా భూమికి ఉన్నాయో అట్లాగే కింద కూడా బంగారు పర్వతం మేరు పర్వతం ఉంది ఇప్పుడు ఆ మేరు పర్వత సానువుల్లోనే ఈ యొక్క శమంతకమణి ఉంది అంటే మనకి నవవర్షాలు ఉంటాయి నవవర్షాత్మికే ఖండే అని అంటారనమాట ఇవి కన్యాదాన మహాసంకల్పంలో వస్తాయి చాలామందికి పెళ్ళిళ్ళు చేస్తారు తప్ప పెళ్ళిలో కన్యాదాన మహాసంకల్పం చేసేటప్పుడు చెవులు పెట్టి వినరు వాళ్ళు ఏ మంత్రం చదువుతున్నారని చెప్పి సో అందులోపల ఇళావృత వర్షం అని వస్తుంది ఆ ఇళావృత వర్షం అనేది అమెరికా జంబో ద్వీపే భరత వర్షే భరత ఖండే అని అంటారు అట్లాగే ద్వీపాలు సప్త ద్వీపాలు నవవర్షాలు సప్త ద్వీపాత్మికే నవవర్ష ఖండాత్మికే మేరోహో దక్షిణ దిగ్భాగే మనం మేరుకి దక్షిణ దిగ్భాగంలో ఉన్నాము మేరోరు ఉత్తర దిగ్భాగే మేరుకి ఉత్తర దిగ్భాగంలో వాళ్ళు ఉన్నారు అమెరికా వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇలా ఉంటాయి కానీ ఇవి మనం చెప్పేటప్పుడు వినడానికి బాగుంటాయి కానీ ప్రూవ్ చేయమంటే కూరం అవన్నీ కూడా వెతుకుతా అంటే అలస్క లోపలికి దూరండి చూద్దామండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్